ਰਮੇਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਤਾ ਵੜਿਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਥ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿਲ ਡੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਥ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ ਜੀ ਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ 65% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 35 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਓਰੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਰੇਨ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 82 ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਾਉਂਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਯੈਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ 3 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ 10 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਇੰਨੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਯੂਥ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਲਓ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤੋਂ ਕਦਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿੰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ
ਜੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਲਾ ਵਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਔਨ ਉਹ ਹਰ ਖਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੀ ਡਬਲ ਯੂ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਕੂਪਰ ਵਰਲਡ ਨੋਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 2004 ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਰੇਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਏਜੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਲੋਕਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਡ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਆਡ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਲੂਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ 
ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ YDM ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵਾਲਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ ਓਵਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ NSDC ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਕਿਲ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹੈ ਓਰੇਨ ਜੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PMKVY2 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 2 ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਕਿੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਨਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਗਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਟੈਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿਲਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਚੰਗਾ ਵੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ NSDC ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਫ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਰਿਗਰਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਹੋਣ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ 82 ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਕਿ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੋਰਮਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ ਉਹ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਿਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਰੇਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ABC ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਸ਼ ਫੜਾ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਓਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਥਿਓਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆ ਕਲਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮਤਲਬ देयर ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਟਾਟ ਟੂ ਟਾਟ ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਗ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੈ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲ ਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਸ ਐਨ ਆਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸ